ಗ್ರಂಥದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ವೇದ ಮಾತೆ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ಪರಿಮಿತ ಪದಾನಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಿದೆಯಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು ಇನ್ನೂ ಬರೆಯೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಅಡಕವಾಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾರ್ಶನಿಕರೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಈ ವಿಶ್ವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾನವ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ತತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಪುಟ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಪುಟವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಆ ಎರಡು ಪುಟವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ವೇದ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಮೆಯೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀನೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಂಬೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ದೇಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರದ್ದು ಇವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರು ಪ್ರವಚನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಯನರು ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಬೋಧಾಯನ ಪ್ರಣೀತ ಪ್ರಣೀತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ತಂದಿದ್ದು ಈಗ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಚನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರಲ್ಲ ಅವರು ಆಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮರುಕಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾಭಾರತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿಯ ಒಳಗೆ ಈ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೂರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಭೆಯಿಂದ ಎದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇರೋ ಊರ ಅದೇ ಮೈಸೂರಾ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ರಾಜರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದವರೇ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದು ಯಾರೋ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತೆ ರಾಜರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಅದರ ಸುದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ಓದಿದರು ಆಗ ಅವರೇ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಡ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖ್ಯಾತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆತನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಪುಟ ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ಪುಟ ಯಾವುದು ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪೆನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದ್ದು ಈ ಭಾಷೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ವತ್ ಭಾಷೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಭಾಷಾ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅಂದರು ಇವರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೀಪ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದ ಮಂಧತಮ ಕೃಷ್ಣಂ ಜಾಯೇತ ಭುವನತ್ರಯಂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತೇನೋ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹೌದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂವಹನವೇ ಏರ್ಪಡದೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆರಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕೊನೆಗೆ ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗೂ ಇವರಿಗೂ ಜೆ ಎಸ್ ಭಟ್ರಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆಯ ಆದಿಯ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಮೂರು ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಮೂರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತು ಆ ಮೂರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರಬಹುದು ಅದು ವೈಖರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಮನ್ ಹಿಂದಿಂದ ಎರಡು ಮುಂದಿಂದ ಒಂದು ಇವು ಮೂರು ಕಾಣದೇ ಹೋದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಚತ್
ಮೂರು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ ಆ ಒಂದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಕನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ತರಂಗಾಂತರ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಏನು ತರಂಗ ಇದೆಯೋ ಆ ತರಂಗಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ಅದು ಭಾಷೆಯಾಗ್ತದೆ ಅದು ಶಬ್ದಗಳಾಗ್ತವೆ ಕೂಗಾಗ್ತದೆ ಮಾತುಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರು ಮಾತು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ಹಾಲಿ ಈಗಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರು ತೆರನಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು ವೇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ಗೋಚರ ಆಗಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಎರಡನೇದೇನು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ತರಂಗಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ತರಂಗಾಂತರ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೂರದ ವಸ್ತುವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ವಸ್ತುವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೇಂಜಿನ ತರಂಗಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಇವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದು ಎರಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎರಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಹತನಾದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ವೇದ ಮಾತೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓಂ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಾತುಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ವೈಖರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಥ ಸಂದರ್ಭೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಧಾತು ಆ ಮೂಲ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಗ್ರಂಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಣೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಮಾಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯೇ ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಯಾವುದು ಕೇಳರೆ ಇದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೇ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರು ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಮಾತೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಷರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಚೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಬೀಜ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕ್ಷರವಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಕ್ಷ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆದಾಗ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಂಥವಾಗ್ತದೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಲೋಪಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊ
ತ್ವಕ್ಕ ಅನ್ನುವುದು ನೀನು ತಿಳಿದ ತಕಾರ ವಕಾರ ಕಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ತ್ವಕ್ಕ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ದೇವತಾ ತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಅಮಂತ್ರ ಅಕ್ಷರನ್ನಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ರವಾಗದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ನನ ನಮಗನ್ನಿಸುವುದು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕ್ಷರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಫೋಟದ ಸೌಂಡು ಶಬ್ದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಕರೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾದದ್ದು ಈ ನಾದವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಡಿದ ಮಾತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಾದೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು ಮುತ್ತು ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಒಡೆಯಬಾರ್ದು ಅದು ಒಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಬಯಸಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ಕ್ಷರವೋ ಅಕ್ಷರವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಣಿನಿಯ ಶೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಮೇತ್ಯರ್ಥಾನ್ ಮನೋಯುಂಕ್ತೆ ವಿವಕ್ಷಯ ಮನಃ ಕಾಯಾಗ್ನಿ ಮಾಹಂತಿ ಸಪ್ರೇರಯತಿ ಮಾರುತಂ ಮಾರುತ ಸ್ಥೂರಸಿ ಚರನ್ ಮಂದ್ರಂ ಜನಯತಿ ಸ್ವರಂ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸತ್ವ ಇದೆಯೋ ತತ್ವ ಇದೆಯೋ ಕಾಣದ ಶರೀರ ಅನ್ಬಹುದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣದ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಪ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣದ ಶರೀರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಒಳಗಿರುವ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೂ ಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿವಕ್ಷೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಏನು ಇಂಥದ್ದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಉರಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬಂತು ಅವರ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹವೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಯುವಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾದ ವಾಯುವು ಸ್ವರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕಾರವೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಪರೂಪದ ಅವತಾರದ ದಿನ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪವನ್ನು ನೀವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅಕ್ಷರನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರನಾದಂತಹ ಭಾಷಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಷಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಕ್
ಹಾಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬಳಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನುವ ವಿಧಾನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಓಡುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ಎರಡು ಪುಟಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆಯೇ ಓದ್ತಾರೆಯೇ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬುಕ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬುಕ್ಗಳು ನೀವು ಕಿಂಡಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಈಗ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಪಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಕಿಂಡಲ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಗ್ರಂಥಾರ್ಪಣೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಪ ಮರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯೂಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಾಗದ ಈಗಂತೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಾಗದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮರದಿಂದ ಮರದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಒಂದು ಸಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಮಂತ್ರಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಮರವನ್ನಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೇನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮರ ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರವು ಕಾರಣ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಗದಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ರಚನೆ ಇರಬೇಕು ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಗೂಗಲ್ನವರೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿವೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಷ್ಟರ ನಂತರ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇನೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ
ವರದಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತವೆ ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಕೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಆಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಪ್ರಭಾವಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಂತು ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ತಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರದನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬರೆದದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಋಣ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ವಿಷಮ ವಿಷದಮಾದೊಂದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನವ ನುಸುರಿ ಕೊಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ಬಗೆದು ನಿಸದವಂ ಗ್ರಂಥಾನುಭವಗಳಿಂದ ಹರಿಸುತ್ತ ಹೊಸೆದನಿ ಕಗ್ಗವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತಾನು ಈ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕರಗಳು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಭಿಲಾರ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮವೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿಲಾರ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕದ್ದೇ ಒಂದು ಬೀದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಗೆದ್ರಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಗೀಬೇಕು ಅವನು ಪುಸ್ತಕದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಇನ್ ಈಗ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಳೆ ಬಳಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ ಅನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮನೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪುಸ್ತಕನೂ ರಸ್ತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಬರಬಹುದು ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉಪ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂತಿಂಥ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅದು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬದುಕು ಇವತ್ತಿನವರಿಗಿದ್ದರೂ ಅನಕೃ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನಕೃರವರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾ
ಐದು ನಿಮಿಷದ್ದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕುವವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅದೇ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಅಪರೂಪದವರಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿಗಾದರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಆಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂಥವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೂ ಓದುವವರಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ನೋಡಿದ್ರ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಆ ಮಾಬನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರ ಅಪರೂಪ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಅದರದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತ